పాదములనే బోయిలుగ చేసి పరమాత్ముని మోసిన పాట పదములనే భక్తులుగా మార్చి ఆనందము పంచిన పాట చేసి పరమాత్ముని మోసిన పాట పదములని భక్తులుగా మార్చి ఆనందము పంచిన పాట విరామం తర్వాత మీ అందరికీ అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలను హరిషడ్వర్గాలు అంటారు వీటిని అన్నమయ్య ఇప్పుడు మనం వినబోయే సంకీర్తనలో క్రూరమైన దొంగలుగా అభివర్ణించాడు జీవిత సత్యాలను వెల్లడించిన ఈ ఆధ్యాత్మిక సంకీర్తనకు స్వరాలెద్దిన సంగీత దర్శకులు శ్రీ నిహాల్ రాగం మలయమారుతం గానం లోకేశ్వర్ తెరువు పాము పుట్టగుంటి మీది 
పడుమటి తేరు చీమక దొంతరలోని చిన్న తెరువు గాములు గాచుకయుండే గాలి తెరు గాములు గాచుకయుండే గాలి తెరు ఏమిటానెక్కడౌత ఎరగని తెరు గాములు గాచుకయుండే గాలి తెరు ఏమిటాయెక్కడౌత ఎరగని తెరు తెల్లవారని ఎరో తెరు ఈ పల్లదపు దొంగలెల్ల పారాడు తెరు కాలువల బాట తెరువు అన్ని దిక్కులును తానే అయి ఉన్న తెరువు పన్నిటి కాలువల బాట తెరువు కన్నుల వెంకటపతి కన్న తెరువు కన్నుల వెంకటపతి కన్ అన్నమయ్య కీర్తనలు ప్రధానంగా ఆయనే చెప్పినట్టుగా మూషణ ముత్యాలకే మరగులు లాంటి చాలా దాచిపెట్టినటువంటి అర్థాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ కీర్తన పూర్తిగా యోగశాస్త్రానికి సంబంధించింది షక్ర సంచారానికి సంబంధించింది కొన్ని రకాల కీర్తనల్లో శృంగారం పేరు మీద ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు చెప్పినట్టే ఈ కీర్తనలో షక్ర సంచారం పేరు మీద సంసార జీవన విశేషాలు చెబుతాడు అందుకే అన్నమయ్య కీర్తనలు ఎలాంటివి అంటే నా దృష్టిలో మూసిన ముత్యము మనసు పోచిన వెన్నెల పూలు రాసులు బోసిన పుణ్యము రాసులు బోసిన పుణ్యము విరియ పోచిన లేజవరాలి చెక్కులు మూసిన ముత్యము మనసు పోచిన వెన్నెల పూలు రాసులు బోసిన పుణ్యము విరియ పోచిన లేజవరాలి చెక్కులు త్రోసిన జన్మ బంధములు దోసిలి మోసిన విష్ణు పాదములు త్రోసిన జన్మ బంధములు దోసిలి మోసిన విష్ణు పాదములు చేసిన వెన్న పోసలని చెప్పుదును చేసిన వెన్న పోసలని చెప్పుదును అన్నమయాంధ్ర గీతము యోగి ఈ సహ షక్ర సంచారం చేసి బ్రహ్మరంధ్రానికి చేరుకున్నప్పుడు అక్కడ ఎప్పుడు మయూరం క్రీం క్రీం అని అరిచినట్టుగా క్రేంకారం వినపడుతుంది శ్రీకృష్ణుని యొక్క దృష్టి ఎప్పుడు ఆ బ్రహ్మరంధ్రం మీద ఉండి బ్రహ్మధ్యానంలో ఉంటుంది కాబట్టి పదహారు వేల సంవత్సరాలు సుఖంగా చేయగలిగాడు మనం ఒక్కదానికి నానా యాతన పడిపోతున్నాం గ్యాస్ దొరక్క గ్యాస్ పై దొరక్క ఆయన దృష్టి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటే చేయాలి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనకు ఒకటే భారంగా ఉంది దానికి పదహారు వేలు కూడా భారం కాల ఎందుకంటే ఆ భారం అంతా వాళ్లే భరించారు ఈయనకేం లేదు అక్కడ అలా సాక్షిభూతంగా ఉండడమే అంతే ఆయన దృష్టి ఎక్కడ ఉంది బ్రహ్మానందర గత శబ్దక మాయూరు అనద వచ్చేది ఆ మాయూర నాదం మీద నా దృష్టి ఉందని చెప్పడానికి శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు నెమలిపించని ధరిస్తాడు అది బ్రహ్మచర్యం అంటే అర్థం బ్రహ్మయందు చరించడం బ్రహ్మస్థాపన అని అర్థం అలాగే విద్యార్థి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి కాబట్టే నెమలిని అక్కడ పెట్టారు నీ దృష్టి కూడా బ్రహ్మ విద్య మీద ఉండాలి లౌకిక విద్య మీద కాదు అని చెప్పడానికి అక్కడి నుంచి చింతపువ్వు తేనెల 
చెమ్మ తెరువు సహస్రార కమలంలో ఉండేటువంటి చెమ్మని చింతపువ్వుతో పోలుస్తారు అని ఒక యోగశాస్త్ర పరిభాష ఉంది దాన్ని అచ్చ తెలుగు మాటల్లో ఇక్కడ వినవాడు ఇక్కడి నుంచి సరిగ్గా అక్కడికి సంచారం చేస్తుంటే మనకి మూలమైంది కొండలని చక్రం సరిగ్గా మానవ శరీరంలో కొండలని చక్రంలో పాము మూడున్నర చుట్టలు చుట్టుకుని ఉంటుంది వైకుంఠంలో శ్రీ మహావిష్ణువు సేనించి ఆరిశేషుడు ఏడు చుట్టలు చుట్టుకుని ఉంటాడు దీనికి అది రెట్టింపు సరిగ్గా జీవుడికి దేవుడు రెట్టింపు ఇది మూడున్నర అది ఏడు లెక్క ఆయన ఆ సహస ఆదిశేషుడి మీద కూర్చుని అణిచిపెట్టి ఉంచాడు దాన్ని అందుకని అలాగా ఆయన లోకానికి బద్ధుడైనట్టే ఈ జీవుడు మూడున్నర వాడు తన సంసారానికి తాను బద్ధుడయ్యాడు ఆయన దాని నుంచి ఆత్మధ్యానంలోంచి మేలుకొన్నట్టే ఈ జీవుడి సంసారంలోంచి మేలుకొనాలంటే వాయు మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలి అందుకే కీర్తనలు మీరు చివరి చూడండి ఆ పాము పుట్ట గుంటి మీది పడమట తెరువు అంటూనే గాములు కాచుక ఉండే గాలి తెరువు అన్నాడు ఆ గాలి తెరువు ఏమిటంటే వాయువు మాత్రమే సంచరించేటువంటి సుషుమునా నాడి అతి సూక్ష్మమైనటువంటి నాడి శరీరంలో ఉంటుంది ఇటువైపు ఎడానాడి ఇటువైపు పెంగళానాడి ఉంటుంది ఎడం వైపు ఎడ రెండో వైపు మూడు వైపు పెంగళాను ఆ మధ్యలోంచి ఒకనాడి మూలాధార చక్రం నుంచి ఇలా సహస్రారం వరకు వస్తుంది దాన్ని సుషుమునా నాడి అంటారు అది ఆజ్ఞా చక్రం వరకు ప్రయాణించాక అమ్మవారి దర్శనం అవుతుంది ఖచ్చితంగా జ్యోతిష చక్ర దర్శనం అవుతుంది అంటారు ఆ సుషుమునా నాడి ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అంటే వెంట్రుకలో వెయ్యో వంతు ఉంటుంది మన మామూలు కేశంలో వెయ్యో వంతు ఉంటుంది కానీ అది గొట్టం లోపల దారుంది లోపల దారుంది అంత సూక్ష్మమైన నాడులు ఉన్నాయి చితం చేయికా నాడ్యక సేంద్ర నాడికి నిశ్రుతయికా అంటారు సరిగ్గా కొండనాలకు ఉండేది ఇంద్రనాడి మిగిలినవన్నీ డెబ్బై రెండు వేల నాడు శరీరం నాడులు అంటే నరాలు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ అతి సూక్ష్మమైన నరాలలోంచి వాయువు మాత్రమే వెళ్ళగలదు అందుకే మనం జపం చేసేవాళ్ళం ఎవరైనా ప్రాణవాయువుకు జోడించి జపం చేస్తే నమ శివాయ అన్న నమో నారాయణాయ అన్న శ్రీమాత్రే నమ అన్న ఓం నమో వెంకటేశాయ అన్న ప్రాణవాయువుకి జోడించి మౌనంగా జపం చేస్తే ఆ జపం ఆ నాము ఆ వాయువు సుషుమునా నాడిలోంచి వెళ్లే అవకాశం ఉంది అది పెడితే అక్కడ గాములు కాచుక ఉండే గాలి తెరువు గ్రహపీడ అక్కడ మొదలవుతుంది సరిగ్గా మణిపూర చక్రం దాటాక గ్రహపీడ అక్కడ చూడ సంతులేని సతి ఇంటి ఛాయ తెరవు అంటే మణిపూర చక్రం అక్కడ సంతులేని సతి మణిపూర చక్రం దాకా సాధన చేసిన ఏ యోగేన సంతానం లేని సతి జీవితం లాగా పూర్వకాల భావంలో ఉండేలాగా వ్యర్థం చేసుకోకుండా అయ్యా జీవితాన్ని ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళండి ఇంతలోనే చలిబడి ఎండదాకే తెరువు జీవితంలో కష్టాలు వస్తే కాస్త వణికిస్తాయి చలి అంటే వణుకుతాం కదా కాస్త ఎండలోకి పెడతాం కష్టం రాగానే వణక్కండి కాస్త ఎండలోకి వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా సంతులేని సతి ఇంటి ఛాయ తెరు సంతులేని సతి ఇంటి ఛాయ తెరు ఇంతలోనే చలిబడి ఎండదాక తెరు సంతులేని సతి ఇంటి ఛాయ తెరు ఇంతలోనే చలిబడి చీమక దొంతరలోని చిన్న తెరువు బాగా అతి సూక్ష్మమైన వాయువు మాత్రమే ప్రసరించగలిగిన ఆ సుషుమునా నాడిలోంచి యోగశాస్త్ర రీత్యా ప్రసరింపజేసే ప్రయత్నం చేయవయ్యా సాధన చేయవయ్యా అలా చేస్తే అన్ని దిక్కులను తానై ఉన్న తెరువు పన్నీటి కాలువల బాట తెరువు అది సహస్రార చక్రం నుంచి సుధా వర్షం సుధా సారాభివర్షిణి ఆయన లలిత సహస్రనామాల్లో ఉంటుంది ఆ పన్నీటి కాలువల తెరువుకి వెళ్లే వరకు నువ్వు సాధన చెయ్యి అని అపూర్వమైనటువంటి యోగ సాధనని అచ్చ తెలుగు పదాలలో అందున పువ్వులతో పోల్చి చెప్పినటువంటి అన్నమయ్యకి నిజంగా ఇది పట్టాభిషేకం లాంటి కార్యక్రమం అయితే మన జన్మ చరితార్థమైనట్టే అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం గత సంచికల్లో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి ఓ సంకీర్తనను ఇప్పుడు ఎం కార్తికేయ గళంలో విందాం స్వరకర్త శ్రీ నిహాల్ వసంత రాగంలో స్వరపరిచారు
చూపి సారే సారే మాటలాడు చిన్న పెతులు తచేరి అతని మిక్కిడి మేలుది ఇదివరకు వచ్చావా ఇక మొట్టమొదటి ఫస్ట్ టైం వస్తున్నావమ్మా ఎవరు మీ గురు గారు ఎవరు నిహాల్ గారు చక్కగా పాడావు నీ గురించి చెప్పే ముందర నేను నా గురించి చెప్తాను నేను నా నా గురించి నేను గర్వపడే విషయాలు ఉన్నాయి సిగ్గుపడే విషయాలు ఉన్నాయి అంతేగా అర్థం నేను చెప్పేది నీకు ఒకటి నుంచి వంద వరకు ఏదో ఒక అంకె చెప్పు సెవెంటీ వన్ డెబ్బై ఒకటి నఖానా ముద్యోతై నవనడిన రాగం హ్యసతాం కరణాం తేక అంతిం కథయ కథయామ కథముమే ఇది టక్కని గుర్తొచ్చింది నాకు అది డెబ్బై ఒకటో శ్లోకం సౌందర్య లహర్లో నాకు వంద శ్లోకాలు కంటతావచ్చు అయితే అది నాతో చేయించింది అది ధారణ శక్తి అంటారు అది నాతో చేయించింది మా నాన్నగారు మా చిన్నాన్నగారు మా అమ్మగారు వాళ్ళందరూ నాతో చేయించరిచి నీ అంత ఉన్నప్పుడు ఏ అది నేను తలుచుకుని గర్వపడుతుంటాను అయితే నేను సిగ్గుపడే విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు యాభై ఏడేళ్ళు ఇప్పుడు నేను కంపోజ్ చేసిన తెలుసా నేను చేసిందే తెలుసా మనసు అనే పాట నువ్వు విన్నావా ఎప్పుడన్నా విన్నా అది సూపర్ హిట్ అయింది అందరూ జనం అందరూ మెచ్చారు అది నేను ఎక్కడన్నా పాడాల్సి వస్తే బుక్ ఎదురుకుండా పెట్టుకుంటాను ఎంత సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అది నేను చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు ఇంకా బాగా సాధన చేయాలి బట్ నువ్వు సంతోషించాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు చూడకుండా పాడావు మొత్తం కీర్తన నువ్వు చూడకుండా పాడావు అందుకు నీకు అభినందనలు అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయమ్మా ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా సరే చూడకుండా పాడడం ప్రాక్టీస్ చేయి ధారణ శక్తి పెంచుకో ఇగో మహాధారణ శక్తి ఉన్న గురువుగారు ఎదురుకుండా పాడవు నువ్వు గమకాలు కొంచెం నీకు దమ్ము చాడలేదు నువ్వు యోగా చేస్తావో లేకపోతే నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తావో ఏం చేస్తావో తెలుసుకుని చక్కగా దమ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకో సంగీతం చక్కగా పాడతాం శృతిలో పాడావు ఇంకా కొంచెం గమకాలు బాగా రావాలి ధారణ శక్తి బాగుంది గాడ్ బ్లెస్ యూ ధన్యవాదాలు ఇందరి బుద్ధులు ఈశ్వరే చకు సరిరావు గొంది నున్న మానుషం కొలుపదెంతైనా ఇందరి బుద్ధులు ఈశ్వరే చకు సరిరావు గొంది నున్న మానుషం కొలుపదెంతైనా
Shake a moon